Tiene la palabra el diputado Zain. Gracias, señor presidente. Este proyecto que estamos tratando es el corolario de un largo proceso de construcción de consenso institucional entre el Poder Ejecutivo y distintos sectores políticos de este Parlamento. Este consenso político institucional, me permito señalar, ha tenido dos grandes etapas en los últimos meses y señalo esto con la intención concreta de dar cuenta de cuál es el origen del proyecto que nosotros estamos discutiendo aquí hoy. El origen no está vinculado a la declaración de emergencia policial por parte del de gobierno provincial, sino que está vinculado a un elemento mucho más importante que tiene que ver con la necesidad del gobernador allá por el mes de septiembre del año pasado y algunos sectores opositores en esta materia como hemos sido nosotros los miembros de Nuevo Encuentro de intentar llegar a un proyecto común convencido de la necesidad de descentralizar a los municipios responsabilidades de conducción y gestión del sistema policial provincial en materia de seguridad pública. Resulta importante saber que entre septiembre del año pasado y diciembre del año pasado se conformó un equipo técnico entre sectores del gobierno provincial y nosotros de Nuevo Encuentro en el que dimos forma a este proyecto de base sobre la consideración de cuatro ejes fundamentales. Primero, fortalecimiento de los gobiernos locales sin doble comando policial. Segundo, especialización funcional en materia de control criminal para estas policías municipales. Tercero, nuevas bases profesionales modernas, no militarizadas, diferentes de las que venían signando las bases profesionales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y en cuarto lugar, financiamiento provincial a este conjunto de policías. Esto llega al mes de diciembre y este proyecto fue tomado por los técnicos del Ministerio de Seguridad, se le introdujo modificaciones y a fines de febrero de este año el Gobernador remite esa versión a este Parlamento. El compromiso del Gobernador y de los legisladores que han trabajado en la elaboración de la primera versión, cabe citar en ese proceso, que fue de alguna manera coordinado por el jefe de gabinete, Alberto Pérez, pero que participaron el diputado Guido Lorenzino, el entonces diputado Iván Budasi, el senador Alberto De Facio, el diputado Martín Cosentino en algunos aspectos de ese proceso. Ellos han cumplido con el pedido del Gobernador de que aquí en la Cámara de Diputados se vuelva a discutir todo. Que la remisión del proyecto por parte del Poder Ejecutivo sirviera como una base para la discusión parlamentaria de ese proyecto. Y el Gobernador eso lo cumplió. Por eso el dictamen que hoy estamos discutiendo es el dictamen final que ha pasado por cuatro comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados. No son muchos los proyectos de esta envergadura o densidad que pasan por cuatro comisiones en cada una de las cuales se fueron introduciendo diferentes cambios, matices, donde hubo una discusión de núcleos centrales de este proyecto. Por eso señalo que se trata de un proyecto consensuado entre el gobierno provincial y algunos bloques diferentes de este Parlamento. Yo quiero hacer un reconocimiento puntual al Gobernador Scioli, a su Jefe de Gabinete, por la buena voluntad que han puesto en la construcción de este consenso parlamentario. Me toca a mí decirlo, nos toca a nosotros como Bloque Parlamentario señalarlo, porque durante los dos años y medio de ejercicio legislativo que hemos tenido en la provincia, hemos sido opositores férreos para muchas de las políticas y acciones que se han desarrollado en materia de seguridad pública en la provincia de Buenos Aires. Pero debemos ser 
francos en lo que ha sido la construcción de este espíritu de consenso dentro de esta Cámara. Y en todo este proceso de construcción de consenso legislativo se escuchó a todas las partes, a todos los sectores dentro del bloque mayoritario, pero también dentro de lo que es el partido de la oposición o el frente de la oposición que respalda al proyecto aún con disidencias. Quiero señalar también, como uno de los redactores de este proyecto, cuál fue la estrategia que nos hemos dado en la elaboración del mismo. En primer lugar, es sentar las bases doctrinarias, organizacionales y funcionales de las policías locales, bajo la consideración de que el grueso de estas bases no podían ser objeto de descentralización discrecional a los municipios, sino que el modelo de policía que se optara debía ser un modelo de policía que ya estuviera establecido en el marco legal que estamos discutiendo, en el conjunto, en la estructura legal de este proyecto. Por supuesto que no legislamos de manera casuística, porque la cita de ejemplos en un sentido podrían ser contrarrestadas con las citas de ejemplos en otro sentido. Casuísticamente es muy difícil dar cuenta de una legislación que entendemos que se trata de una legislación de fondo, porque de alguna manera esto implica un principio de reforma al sistema policial bonaerense en materia de seguridad preventiva. Y por último, hemos hecho un diseño de policía diferente. Este diseño de policía diferente el diputado Jacob interpreta que es un diseño asentado en el prejuicio, es sencillamente una concepción diferente de policía de la tradicional, que es la policía reivindicada por el diputado Jacobe, que es la policía que está en crisis sin lugar a dudas. No solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país en su conjunto. Quiero señalar algunos de los ejes centrales de este proyecto de ley. En primer lugar, quedó claro para los redactores que se trataba de un proyecto de ley para grandes ciudades, para municipios de alta densidad poblacional, de 70.000 habitantes para arriba, porque allí hay un problema específico de criminalidad, de inseguridad, que ameritaba un abordaje específico para esos municipios, tanto para municipios del Gran Buenos Aires como para municipios del interior de la provincia, que ya son cuasi urbanos y que tienen una situación de conurbanización, no solamente del desarrollo demográfico poblacional en su composición poblacional, sino también una conurbanización del conjunto de conflictividades de esos municipios. El corte que hemos hecho de 70.000 habitantes para arriba tiene que ver con esto, tiene que ver con esa realidad. Y además procuramos, señor Presidente, dar cuenta, ya que se trataba de un proceso de descentralización de funciones tan sensibles y en la que los municipios no tienen tradición de gestión, que estuviéramos como objeto de descentralización municipios con cierta densidad institucional y financiera para poder afrontar todo lo que le corresponde en materia de gestión de algo novedoso para ellos. Segundo aspecto que quiero destacar de lo que es el proyecto de policía local que hemos determinado. Hemos establecido un sistema de conducción policial única en favor de los intendentes de los municipios que adhieran a la ley. Y lo hemos hecho porque no compartimos criterios de estructuración de sistemas policiales de diferentes organizaciones que cumplen una misma función pero con conducciones diferenciadas. El proyecto del Poder Ejecutivo no garantizaba esto. Y como bien destacó el diputado Guido Lorenzino, nosotros en las distintas comisiones volvimos a la versión original de aquel consenso interpartidario del año pasado que significaba establecer un mando operacional único en cada uno de estos municipios a favor del Intendente, por eso el Intendente va a ser la conducción administrativa, operacional, orgánica de la Policía Local y a él se le transfiere la conducción operacional de las unidades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 
destinadas a la prestación del servicio de seguridad preventiva en cada uno de estos municipios. Un solo jefe de policía, una sola instancia de responsabilidad de conducción, una sola instancia de responsabilidad de ejercicio de la conducción policial frente a su comunidad, en favor del Intendente. Esto no solamente fortalece la capacidad de gestión del Intendente, sino que también fortalece la capacidad de control ciudadano de la única conducción de policía en cada uno de los distritos. Complementariamente a esto se ha establecido una clara delimitación de competencias en esta materia. La competencia primaria, la responsabilidad primaria de la seguridad preventiva local de esta policía va a ser de la policía local. Y la responsabilidad supletoria va a ser de la policía de la provincia de Buenos Aires. No es un rasgo menor de la decisión que se ha tomado en este plexo normativo de que el eje central de labor policial en materia de seguridad preventiva en los municipios que adhieran a la ley va a ser la policía local y supletoriamente la policía de la provincia de Buenos Aires, siempre bajo conducción del intendente de referencia. El quinto aspecto que deseo señalar, aunque fue largamente explicado por el diputado Lorenzino, tiene que ver con lo que es la minimización funcional. Fuimos muy estrictos en dejar claro que es una policía para el control criminal. El eje central funcional de la policía local es la prevención del crimen y la conjuración del crimen. Es dar cuenta de las tareas y de las acciones tendientes a prevenir a través de la vigilancia del patrullamiento. El fenómeno criminal, callejero, patente, predatorio, también los eventos vinculados a violencias intrafamiliares y delitos en el seno de la familia, particularmente delitos contra las mujeres, delitos de género. Y en este sentido, esta es una de las funciones y roles fundamentales no solamente, reitero, la prevención, sino también, fundamentalmente, la intervención frente a los hechos criminales consumados. Inclusive, aclaro, por algunas dudas que se dieron en algunas de las comisiones, esto implica todas las tareas propias de los actos de policías establecidos en el Código Procesal Penal de lo que es preservación de escena y todos los actos que derivan de esto establecidos claramente en el Código Procesal Penal. Pero también fuimos taxativos, señor Presidente, en las prohibiciones y en las exclusiones. No queremos una policía administrativa, no queremos una policía que condense labores ajenas a lo que es el control criminal. Queremos una policía específicamente abocada y profesionalizada en lo que es el control criminal. Si ese es el problema, la policía tiene que ser el órgano rector de aplicación de las políticas en materia de control del crimen prescindiendo esta policía de funciones colaterales que nada tienen que ver con este eje central fundamental, que son aquellas tareas administrativas, de gestión de defensa civil, de gestión de tránsito vehicular, de custodia de establecimientos y dignatarios, que sabemos muy bien que en el grueso de las policías, inclusive la policía provincial, son tareas ajenas al control criminal, que subsumen una enorme cantidad de recursos operacionales, de recursos humanos y de dispositivos logísticos para nuestras policías. Estas policías tampoco van a ejercer funciones propias de lo que es mantenimiento del orden público, control de grandes manifestaciones, así como tampoco operaciones especiales e investigaciones criminales. Estas tres funciones quedan en manos del sistema policial provincial. Sobre los principios de actuación, deseo hacer solo alguna mención general sobre algunos de estos elementos que ya han sido abordados aquí, inclusive de manera polémica, por parte de distintos diputados propinantes. Aquí en este proyecto de ley no existe la figura del Estado policial. Es por primera vez quizá en la Argentina la institucionalización de una policía en donde el policía es tratado legalmente como un trabajador que tiene un conjunto de derechos, de obligaciones y de prohibiciones que pesan funcionalmente 
sobre nuestras policías locales solamente durante el ejercicio de sus funciones. Fuera del marco del ejercicio de sus funciones son ciudadanos que no están comprendidos por ese conjunto de obligaciones, por ese conjunto de derechos y por ese conjunto de prohibiciones que son estrictamente funcionales y que lo atañen, reitero, durante el ejercicio de sus funciones. Esto no es menor. Esto significa humanizar el trabajo policial. Significa no darle responsabilidades a los policías fuera de servicio, apenas dotándolo con una mera aportación de arma, pero pagándole sueldos miserables que lo obligan al doble servicio en condiciones precarias de trabajo y sin la posibilidad de discutir con su patronal, que es el comisariato, este conjunto de hechos. Estamos abandonando esta situación en el tratamiento de este conjunto de policías. No debería ser visto esto como un prejuicio, debería ser visto esto como un avance legislativo fundamental en materia de laboralización de lo que es el trabajo policial. Es claro el artículo 24 cuando establece el cese de deber de intervención de la policía fuera de servicio. Coloca como una prescripción ineludible para el policía o la policía fuera de servicio la no obligación de intervención frente a un hecho criminal. Resulta absolutamente patético y no resulta o no amerita una discusión muy profunda que para darle y dotarlo al policía de obligaciones 24 horas al día durante 7 días de la semana y durante una vida inclusive pasiva fuera de lo que es el servicio activo de obligaciones pagándole sueldos de policías africanas pretendiendo que tengan el desempeño de policías nórdicas pero dotándola de medios de trabajo de policías de África Central. Eso es injusto, hipócrita, no corresponde a la defensa de los derechos de los trabajadores policiales y eso es uno de los principios rectores que rigen esta ley, que son fundamentales. Además sabemos muy bien, señor Presidente, que el grueso de las desgracias en materia de enfrentamientos letales que han protagonizado nuestros policías en los últimos tiempos en nuestra provincia y en la Argentina, ocurren en situación de franco servicio y la verdad, para este legislador, no es reivindicable que la prevención de un robo se haga a través del homicidio del propio policía. Es una aberración por donde se lo considere. Eso no es un prejuicio en favor del policía. Prejuicioso es creer que al policía que le pagamos salarios de África Además, lo vamos a obligar a que tengan, como ocurre en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la obligación de actuar fuera de servicio, sin la debida capacitación y sin el debido entrenamiento para afrontar ese tipo de circunstancias. No voy a discutir con el diputado Jacobe, porque quizá no sea un especialista en el tema y le doy la ventaja de la ignorancia en esa materia, que está largamente probado que la única manera que un policía o una policía pueda actuar eficazmente frente a un hecho criminal es cuando está dentro de un esquema operativo activo. Y eso solo ocurre cuando está en servicio. Nunca un policía puede actuar de manera correcta, como ocurrió hace muy poquito en estos días en la provincia de Buenos Aires, que para prevenir el asalto a un mercado chino, ese policía que iba armado a hacer compras un sábado a la tarde en situación de franco servicio, previno el asalto de ese supermercado chino y lo hizo a través de su propia vida. Esto es ser prejuicioso con relación a lo que estamos legislando respecto del sistema policial, creo que dista mucho de un prejuicio muy por el contrario, tiene una impronta fuertemente laborista este, en materia de lo que es la labor policial durante el servicio. Y esto es clave también un elemento fundamental, que el policía no porte armas fuera del servicio, esto es clave porque si el Estado permite que el policía porte armas fuera de servicio, aunque no lo obligue a intervenir fuera de servicio, lo está comprometiendo en lo que es una intervención fuera del servicio sin la debida protección. Sería incoherente con el primer precepto que venía desarrollando anteriormente. Hemos optado, señor Presidente, también por un nuevo régimen profesional 
porque creemos que hay que superar la etapa de las policías del siglo XIX. Las policías en Argentina, la mayoría de ellas en su conjunto, son policías cuyos parámetros profesionales y de personal datan del siglo XIX sin grandes modificaciones a lo largo de una centuria y algunas décadas. En primer lugar, se ha optado por una oficialidad única, por un agrupamiento único conformado por oficiales. En segundo lugar, la exclusividad de que el personal policial de las policías locales solo desarrollen tareas operacionales. Esto no es un rasgo menor de lo que estamos haciendo. Significa impedir que el personal policial desarrolle actividades ajenas a lo que es el control del crimen, dependiendo de las responsabilidades operacionales o de mando que tengan a lo largo de su carrera. Significa que los municipios que adhieran a esta ley tendrán que garantizar que la administración general y las tareas de apoyo administrativo de las policías locales deban ser desarrollados por personal no policial del municipio. Esto también es un avance notable. La única policía que cuenta con este régimen especial es la Policía de Seguridad Aeroportuaria y es la única policía en la Argentina que tiene hoy 80% de su dotación de personal, que es personal policial, que solo hace tareas de control criminal y un 20% solamente de personal haciendo tareas de apoyo administrativo, que es personal civil sin Estado policial. Eso ha sido uno de los éxitos de la democracia argentina en los últimos años. Creo que se ha prestado poca atención a esa situación en nuestro país. Se ha optado por el cupo femenino, se ha hecho mucho énfasis y con justa razón de que uno de los problemas más importantes en materia de violencias y de crímenes en nuestro país tiene que ver con las violencias y los crímenes de género. La mejor preventora, la mejor conjuradora, la mejor policía para el tratamiento de estos temas es la policía mujer. También está largamente comprobado esto en las experiencias internacionales y también en la experiencia local. Es muy difícil que haya una policía con un sentido de género en su intervención en aquellas cuestiones.